Եթերում Սուրանկյունն է, որը մարդը հրավեր է նետում մեր իրականության բացասական դատապարտելի երևույթներին ծանկալի հանգրվանի հասնելու համար։ Ես Վայա Ղազարյանս և Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը բարյուշ երեկո ենք մաղթում ձեզ։ Հանրապետությունում տարես տարի ավելանում են գազով աշխատող մեքենաները։ Դրանց թվի աճի հետ ավելանում են նաև գազի արտահոսքի հետևանք վթորները։ Շատ վաղորդները անտեսելով շահագործման անվտանգության կահունները շահորնակում են գազաբալուն է լից կավորել առանջ ժամանակ արժամանակ տեխնիկական վերազինման։ Իսկ հետևանքնային է, որ տեխնիկական անբավարար հասկողության � Հիրավաս ու կարույստերը հանդես են եկել հավտոմեքենալերում գազաբալոնների տեղադերման կարկը խստասնելու որենց դրական նախաձերնությամբ։ Մասնավորապես առաջարկում էր խստասնել գազաբալոնների անվտանգության Ինչպես կան խատեսվում էր վարորդների շրջանում լուր դրժգողություններ եղան, կանի որ պարտադիր է դարնում գազաբալոնի տեխնիկական վերազինման պաստատղթի արկայությունը, առանց որի այս ոյտև գազ չի լիցկավորվելու։ Հերմինը բաղդասերյանը եղել է տարբեր գազալուցակայաններում և այժմ կներկայասնի տերկա, բայց տիրական չկա ռեպորտաժը։ Հանրապետությունում գործող բոլոր գազալեցակայանները դրևս ապրիլից բնական գազը խորանարդ մետրի փոխարեն վաճարում են կիլոգրամով, կարծես որև է բարդբան չկա, արժեքը բազմապատկում է կլծված կիլոգրամով ու վճարում Ասվեմ ձեր ծավատան, դա կարավարության որոշում է, հայականեր տարածքում, մայնակարկում սահմանել երկարջ են, մենք գրավոր ստացել ենք ետ ամեն ինչ է, գինը սահմանել երեկարուր դրամ, վաճարկը ձևավոր են կիլոգրամի արժեքում, � 40 տոքոս ավել տպած գումարից, ուկ ավել է կշում են, դամեն է 17-ից 19 է տոքոս։ Նախկինում գուծ է խորանարդ մետրով լիցքավորելու դեպքում շատ ու կիչ կշելը կախված լիներ լիցքավորողից։ Ասենք բարձր Հորանարդ մետրից կիլոգրամի անցնելուց հետո գուծ է լուցվեց իրացման հարցը, բայց անլուծ է լի մնած ամենակարևորը անվտանգությունը։ Շատ լծակայաններում դերևս շարունակում են նույնիս կիլոգրամով վաճարքի դեպքում, ինչ-որ չապով պաղպանում են ճնշմումը, բայց երևանից դուրծ արդեն կարտես թե գնումը ինչ-որ առագության մարավուն։ Կասկասները պարատելու համար շրջեցին գազալիցականներում ամեն տեղ արձնագրելով տարբեր պաստեր։ 220-ից մինչև 270 մտնոլոր ճնշում, որոշ տեղերում մեզ նկատելով անմիջապես Ակումյատրվորնա։ Այսքան եթե պետք ալ լծնեն, ուրեմ է մեկենան պետք ալ տարակեր։ Ինչ է համար են լծակայաններում բարձը չնչվանտակ լծնում։ Որպեսի շատ գազ իրացնեն։ 
Բաննայն է, որ վարորդների մեծ մասը ձգտում է հենց նման լցակայաններում լիցքավոր էլ գազաբալոնը մտածելով, որ ավելի երկար կգշեն մեկինան, բայց նույն ճնշման տակ կարելի է եվ ավելի և պակաս գազլցնել, բայց հարց Սովորաբար գազաբալոնը շահագործման ընթացքում կրիտիկական 300 մտնոլոր ճնշման փորձարկման կարելի է ենթարկել 10-15 անգամ։ Պատկերացրեք վարորդը գազալցակայանում այդ պայթունավտանք պրոցեսը գազաբալոնի հետանում Որև է մեկը չի կարող երաշխավորել, որ փորձարգված գազաբալոնը բավականաչապ անվտանգ է, եթե չպահպանվեն դրա տեղադրման ու շահագործման ճիշտ պայմանները, բայց այս հարցերը այդպես էլ մնում են անվերահսկե� Մենք որոշ նախագծեր ենք նույնիսկ աշխատել ենք էտ նախագծերի վրա ուղակի, հետ գործ ընթացը շահունակվի, դեր ավարդված չէ էլի։ Իսկ շուկայի վերահասկողության տեշտությունում, որ ին պետք է մտահոքեր արկախնդիր Անվտանգություն նապահովելու և վերահասկողությունը տեխնիկապես հնարավոր դարձնելու համար կարավարությունում որենքների նախագծեր կան, որոնցով առաջարկվում է լծակահաններում ստեղծել համակարգ, որը խաղթումների դեպքում ա գրվեն պայթունի հերթական դեպքեր։ Հերմն է բաղդասարյան, Վահան գուլոյան, զորապ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Հառապետություն ու մավելացել են բրութելոզի դեպքերը։ Նսելով այս մասին ակամա հիշում ես հանցագործությունն Հայտո անդերց խնդիր է հլուցված համարել, չի կարել է։ Որինակ, պաշտոնական վիճակագրությամբ այս տարվա առաջ ենք իսամյակում միայն շիրակի մարզում 395 խոշոր և 362 մանր եղջրավոր կենթաների մոտ բրությելոզայտնաբերվե� Վաճարում։ Դե եկեք արդյոք, որ բրուցելոզով հիվանդ կենթանումիսը կատն ու կատնամը թերքո ոգտագործելով մարդում ոտ կարող են աղթարվել մկանային, հոդային, նյարդային համակարքերն ու հանգիսնել հաշմանդամության հորձել է պարզել Սոնա դանելյանը, այժմ նրա և վտանգավոր և թանք տեսանյութը։ Սն դամթերքի անվտանգության տեշչական մարնի լաբորատորյայի շիրակի մարզային կարություն խոշոր եղջերավոր կենթանիների արյան փորձակնություն է իրականացվում։ Ստուգվում է խիս տարածված և առակի չիվանդության բրուցելոզի 
համասեր լուծույթ է։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ մեր եկրում այս տարի էական ավելացել են բրուցելոզով հիվանդացության դեպքերը։ Առաջին հորիզոնականում շիրակի մարզն է։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի տվյալներով այստեղ հայտնավերվել և հարկադիր մորդի է ենթարպել շուրջ 750 խոշոր և մանր երջերավոր կենթանի, իսկ միայն վերջին 1 ամսում 171-ը։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետությունում կենթանիների շրջանում արձանագրվել է բրուցելոզի մոտ 3900 դեպք։ Հիվանդ կենթաներ հայտնաբերելուց հետո ցույն կենթաները ենթակային սայնտարական սպանդի 15-օրվա ժամկետում։ Կանի որ բրուցելոզով հիվանդ կենթաների սպանդի մթերքները համարվում են պայմանական պիտանի, նա պետք է գնա անպայման երշիքների, պահացոների, մսային հացերի, այս մինքը պետք է ենթարգվի ջերմային մշակման, ստենց թնեն ու մորդ են վարճարեն և էլ է դա ամենամեծ սխալն է։ Միշ դեր գյուղացիների հետ զրույցից պարս դարձա, որ բրուցելոզով հիվանդ կենթանումի սվորոր դեպքերում ոչ մեն վաճարվել է, այլև անարկել հասել հենց երևանի վաճարակետեր, տղեքը գալում են էրևանի ստանում։ Եթե ուզենայիք միսը վաճար էլ կարող էինք վաճար էլ։ Եթե կարող էինք պաստեր խիղծետ։ Բատ եկ կիչ մեն հանգի ստեղնի վերջը տո չես ու զեղ ու դե ընչի ուրիշը հիվտնա, չի։ Պաշտոնական վիճակագրությունն իրական պատկերը չի արտացոլում, կանի որ շատ գյուղացիներ կան վերմերներ փորձում են թաղսնել կնում են, ուզում են զբաղվել կյանտեսությամբ և չգանան արդերգիր աշխադանքի, բայց այս չնախատեսված ես հիվանդություն է և այլան, և այլան։ Ինչ են ենք, ում պողոք ենք, այդ ծաղը տանիմ, ում պողոք են տեսնում եմ բրուցելոզը խնդրահարույց, որպես հիվանդություն և են մետոտների ինչով մենք առաջնորդվել ենք բրուցելոզի վերացման համար, գտնում եմ կարծում եմ, որ դա անբավարային։ Մեր երկրում բրուցելոզի դեմ պատվաստանյու� Կանի որ իշկան ժամանագը երգարեց, եթե թոնինք մյուս տարվապալանային ստուգմանը, մնացած հիվանդության այդ հիվանդ կրխականագը կարող է կրգնապատկվել, երապատկվել։ Նախարարությունում տեղեկասնում են, որ մ մի քանի կենթանի եկան, մի նույնիսկ մի կենթանու մոտ, մենք պետք է նաև հետևողական նաև ստուգենք երկ ու անգամ, երեկ անգամ ու համարում այդ հոտը առողջ են ժամանակ, երբ արդեն երեկ անգամ տալիսը բատսական ռիակթյան։ Ինչպես թույց է տալիս վիճակագրությունը մարդկան շրջանում եվս հիվանդացություն աջել է, նախոր տարվա հումբար սեպտեմբերին հայտնավերված 155 սուրդ է պերի փոխարեն, այս տարի արձանագրվել օգտագործելի, սկենթանիների վարման ընթացքում։ Հենց այս պաճարով մասնագետները հորդորում են զերծ մնալ կենթանական անհայ ծակման հատկապես կատնամը թերքի օգտագործումից։ Միշ դեր ինչպես հայտնի է, թե գյուղատ ըն� Երաշ խարվաս չև չի կարող վաս տարլ է, թերտավյալ կատնամը թերկ է, ինչ կենթանուկ անդիցա պատրաստված։ Այն վայրերում, որդեղ չկա հանասնաբուժական ծարայություն, այդ վայրերում որնակ մեկ են այից, բակից, երբ հեկ չվերցնել։ Մենք նաև սովորություն ունենք չպաստերիզացված, ասիկեն չի երացված կաթե ոգտագործում է, ես ավերջերս նաև դարձել ենչ, որ ոչ այն նաև երեխաներին ենք տալիս, որպես թարմ 
Բրուցելոզ նախտահարում է սիրտանոթային, նյարդային միզասերական և այլ օրգան համակարգերը կարող է հանգեցնել անգամ հոգեկ անխանգարման։ Ռուս հայտնի դերասանուհի Եկատերինա Սավինովան, որը շիզոֆրենիայի պատճառով ինքնասպան է եղել իրեն գնացքի տակ գցելով, բժիշկների խոսքով վարակվել էր Բրուցելոզով, որն էլ ախտահարել էր դերասանուհու կենտրոնական նյարդային համակարգի եւ ուղեղը։ Վարակի աղբյուրը դարձել էր մեկ բաժակ չպաստելիզացված թարգատը, ինչի սիրահարներ դերասանուհին։ Գաղտնի շրջանը կարող է 14-ից 21 օր լինել, որից հետո կարող է արտահայտվել ընդհանուր հոդամկանային ցավերով, գիշերային բարձր ջերմությամբ, բարձր քրտնարտադրությամբ, հղիների մոտ կարող է բերել վիժումների, կարող է բերել ամլության, մասնավորապես ուրեմն են տղամարդ կանց մոտ, և այս հիվանդության նաև ներգությունը կանում են նրանում, որ երկարատև չբուժման դեպքում վերացում է քրոնիկ ձևերի, իսկ արդյունքում զարգանում է հաշվանդամություն։ Պատասխանատուների խոսքով այս տարվա թվային պատկերը ոչ միայն հիվանդության տարածման հետևանք է, այլև հիստ վերասողության արդյունք։ Սա չեն հերկում նաև յուղացիները։ Մենք բեժիշ չունենք ասնավրում, մենք բեժիշ կա հարասվա սարատակ ճուղիցեր, հիմա հորոմից է։ Չեփով է։ Ես մարտը մնում։ Վերասկողության արդյունքում էր նաև, որ բացահայտվեց հաղարծին համայնքի անասնաբուժի պարտականությունները չի կատարելու ավելին կեղծիքի փորձը։ Անասնաբուժի կողմից պրուցելոս հիմանության արունարման Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
Հայրկանի Այսպիսով <gülüyor> Ու մենք մեր կազմակերպության կողմից ես տունը ձեզ ենք նվիրում ցել ձեզ բանիները Շնորհակալ եմ անձինս ձեզանից ձեր բոլոր անձնակազմից ձեզ առողջում խոսքեր չունեմ չի ավատում քիչն ասած բայց շատ շնորհակալ եմ Շնորհավոր երջանիկ լինեք շատ շնորհակալ եմ Ուզումքից կարկամել էին չեին կարողանում զգացմունքներն արտահայտել չեին հավատում որ այս ամեն իրականություն է ու իրենց երազած մեծ ու գեղեցիկ տունն արդեն ունեն ընտանիքի երջանկությունը կիսելու են եկել մյուս բարերարները եւ բումբումիկի հեքիաթային հերոսները Մեծից փոքր ապշահար էին, անգամ չեին կարողանում պարել, կանգնած շուրջ բոլորն էին նայում, կարծես երազում լինեին։ Այսօր կարտարվեց երազանքս։ Այս իմ ամբողջ կյանքի երազանքն է եղել։ Ես չի սպասում ես ցանակ ընկալի ուղակի։ Բարի մարդիկ էլ կան։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ուղակի բարը չեմ գտնում ուրասեմ։ Այս ամենից մի պահ կտրվելով անրադառնանք ընտանիքի մյուս խնդրին, Բագրատի առողջությանը։ Այս հարցը եւս լուծված է։ Նոր քմարաշ բժշկական կենտրոնը պատրաստակամություն հայտնեց հետազոտել նրան եւ անհրաժեշտության դեպքում անվճար բուժօգնություն ցուցաբերել։ Տեսնելով Սուրանգյուն հաղորդաշարը, մենք իմացանք որ Բագրատոնի ուրուշակի սրտավանական խնդիրներ եւ Նոր քմարաշ բժշկական կենտրոնը հանձնարար որ հետ իրականացնի հետազոտություններ եւ հետագա բուժումը։ Անտանիքը երջանիկ էր։ Երեխաների աչքեր ուրախությունից փայլում էին, շտապում էին ուսումնասիրել տունը։ Աղջիկներն իրեն ցարթեն տան տեր էին զգում, մաքրում էին կարգի բերում, իսկ Արմինեի աչքերը կրկին թացեին, բայց այս անգամ երջանկությունից։ Մամուսինը սել արդեն հետ ազոտվել է, ինքն էլ կաշխատի, մենք երջանի կապրենք մեր բալիկներից միասին։ Ես անչափ շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանցից, ովքեր մեզ օգնել են։ Ըստի պատ չեմ լինելու էլ հին աշխատանքին վերադառնալ, որովհետև հալողջական լուրջ խնդիրներ չունեն, կա աշխատեմ նորմալ կապրենք։ Ընտանիքին տանջող ցավը փոքրիկ միլենայի առողջական վիճակն է։ Երազիտուն մանկական վերականգնողական կենտրոնը պատրաստ է ընդունել նրան եւ անցկացնել համապատասխան բուժում։ Ես երազում եի, որ մենք տուն ունենայինք ու չի հավատում, որ իրական կլինի տենց բան։ Քուրիկներով երազում ենք, մենք մեր սենյակը ունենայինք, քուրիկների հետ ընդեղ քնինք։ Ու այսօր արդեն ունենք։ Անտանիքի սննդի խնդիրը նախ լուծեց Մելոգրանո մակարոնեղեն արտադրող ընկերությունը։ Վերել էին իրենց համեղ արտադրանքից տրամադրեցին նաև գումար։ Բաքրաճան նորամուտը բարի։ Մելոգրանոյի աշխատակազմի կողմից շնորհավորում ենք ցանկանում հաջողություն երջանկություն։ Որոշ ժամանակ էլ չեն կան Հանգստանը սննդի պակաս չեն կունենա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ մեր սորական օրը վերածեցիկ տոնի Աջակցեց նաև լույսի կնկերության տնօրինությունը։ Բերել էին իրենց արտադրանքի մեկ տարվա պաշար, իսկ այլով ներմուծող ընկերության ղեկավարությունը ուղարկել էր առողջ սննդի մեծ տեսականի։ 
Ռիդեն դեն գերությանները կայացուցիչն էլ բերել էր իրենց համեղ արտադրանքի գրեթե ամբողջ տեսականից։ Համոզված եմ, որ սրտի թրթերով սпасված օր է ձեզ համար, ցանկանում եմ, որ ձեր բալիկների աչքերը միշտ այսպես փայլ են ու ամենակարևորը առողջ լինեն։ Ռիդե ընկերության կողմից գումարային օգնությունը ձեր ընտանիքի։ Սվիտ Դրիմ թխածքաբլի տարտադրող ընկերության աշխատակիցը իրենց քաղցր արտադրանքով էր եկել։ Սանֆուդ ընկերությունն էլ կարակի սպրեդի եւ յուղերի մեծ տեսականի էր ուղարկել։ Բայազետ մսամթեր կարտադրող աշխատակիցը եւս անտարբեր չեր մնացել։ Բերել էր իրենց թարմ եւ համեղ արտադրանքից։ Բայազետ ընկերությունը նույնպես եկել է ձեզ աջակցելու եւ ձեր առօրյա հոգսերը թեթևացնելու։ Սա Բայազետ ընկերության կողմից։ Բարի Սամարացի ընկերության տնօրինությունը նույնպես այս ընտանիքի կողքին էր։ Ուղարկել էր մսամթեր, խոհանոցային եւ անկողնային պարագաներ, փոքրիկների համար խաղալիքներ։ Լիլիթի եւ Զուսինեի երազանք իրականացրեց Մոբայլ Սենթեր բջջային հեռախոսների մասնագիտացված խանութների ցանցի աշխատակիցը։ Լիլիթ ճան Լուսինե ճան Մոբայլ Սենթեր ընկերությունը ձեզ նվիրում է բջջային հեռախոսներ։ Անանուն բարերարի ուղարկած նոտբուկը մեծ անակն գալ էր երեխաների համար։ Ես այլևս չեմ ամաչի եմ ընկերին կան չեմ մեր տուն։ Կան չեմ մեր տուն համակարգ չոք խաղանք։ Սմու գրուպ ընկերությունը ուղարկել էր մրգեր ու բանջարեղեն, օգնեց նաև ֆինանսապես։ Արակ Թրշնա ֆաբրիկայի աշխատակիցներն իրենց թար մարտադրանքով եւս ընտանիքի կողքին էին։ Մաղթում ենք ամենակարևորը առողջություն, ջերմություն ու կայունություն ձեր ընտանիքին։ Սամարայից Ալբերտ Նազարյան ընտանիքի ձմռան վառելափայտի խնդիրը լուծեց, այլևս չեն սարսափի ձմռան ցրտից։ Ես ամեն շատ ուրախ խացավ որ մենք փայտ ունենք, ձմռանը չենք սարճի։ Մեր տունը կտաքանա եւ ես հայրիկս չենք ընկնի փայտ հավաքենք։ Էդիտ Պրինտ հրատարակչության տնօրինությունը երեխաների համար ուղարկել էր գրքեր եւ գրենական պիտույքներ։ 911 օնլայն դեղատան աշխատակիցը բերել էր մանկական տակտիրներ, որը բավական երկար ժամանակ կբավականացնի։ Դուք մենակ չեք, մեզ հետ բերել են առաջին բուժօգնության դեղորայք եւ հիգենայի պարագաներ։ Աբովյան սուպերմարկետի տնօրինությունը մեծ քանակությամբ սննդամը թերքեր ուղարկել, նաեւ խաղալիքներ։ Արմինե ջան այսօր Աբովյան սուպերմարկետի տնօրինությունը իր աջակցությունն է ցուցաբերում ձեզ ցանկանում ենք որ լինենք միշտ առողջ երջանիկ իսկ լոտուս տնտեսական ապրանքներ արտադրող ընկերության աշխատակիցը բերել էր իրենց արտադրանքի լայն տեսականոց Բագրաջան լոտուս ընկերության կողմից դրամական օգնություն ձեզ որովհետեւ կաղողանակը այսօր է աշխատել եւ երեխ ձեր երեխաներին կաղողանակ հասնել ինես նպատակին Կարանդաշ գրենական պիտույքների խանութների ցանցի աշխատակիցները բերել էին գրենական պարագաներով լի դպրոցական պայուսակներ Կարանդաշ գրենական պիտույքների խանութների ցանցը ձեզ նվիրում է այս պայուսակները որ դուք դպրոցում ավելի լավ սովորեք Ընտանիքը դրամական օգնություն ստացավ Բևոնդից, Ստեփանից, Միքայելից, Սպարտակից, Ֆրանսաբնակ Արսենից Ռուսաստանում եւ Բելգիայում ապրող հայ անանուն ընտանիքներից ֆինանսապես օգնեցին նաեւ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցն ու ցանցերի աշխարհ ընկերությունը Ոչ մի բանի կարիք ես չունեմ ոչ տան ոչ լվացքի մեքենայի ոչ սարնարանի ոչ մի բանի Այս օրթի կտուն է ես նմանացնում եմ մեր տանը այս էլ ամ մեծ ու սիրուն Նորակալ են յուտակսի ծառայությանը մեր նկարահանող խմբին տեղ հասցնելու, իսկ լեգարա բերնապոխադրում իրականացնող ընկերությանը մեր հովանավորների նվերները հասցյատերերին հասցնելու համար։ Ես խոստանում եմ ինձ բոլոր օգնողներին, պահեմ իրանց այս բնակարը նվիրած ավելի թարմասնեմ, սարքեմ, որ իրենք չփոխվան են։ Իմ կյանքը կփոխվի է սրվանից ու բալիկներ հետ երջանիկ անհոգ կապրը։ Այս ընտանիքի համար նոր կյանք սկսվեց։ Ունեցան իրենց երազանքի տունը, կհավորված, սննդամթերքով առատ, բարելափայտով ապահովված, մնում է աշխատել եւ երջանի կապրել։ Գոհարաթ Հաբեկյան, Էմի Մանուկյան, Վահանգուլոյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման երկրով հատվածում կներկայացնել։ Անտանելի նիկոտինի գուցե թութունի ծուխ անհանգստացնում է անգամ ավելի հեռու գտնվող շենքերի բնակիչների։ Ինչ որ բաներ են բերու լցնում ու բառը ինչ են հիմա բողոքում հոտից կամ ծխից այդ հոտը ես մի քանի ամիսը այդ օրը արտադրամասում զարմանալորեն հոտ չկա նույն ձևի աշխատում ենք ոչինչ չի փոխվում շենքում թութունի նույն հոտն է երեխեքով հատացել են այդ սենյակներից հանել են զարմանում է թե ինչու են մարդիկ բողոքում ծխախոտը բնական բուսական հումք է որի հոտը վտանգավոր չէ սիգարոն ընկերությունում ստուգումների վերաբերյալ հայտ է բացվել մտնորոշ արտանետումները շատ են 
Բանքերը <gülüyor> Նկատի ունեն սիգարոն ընկերությունը, որի գործունեության հետևանքները իրենց խոսքով անդառնալի վնաս են հասրել առողջությանը։ Նշում են թե ճիշտ է գործան այնտեղ վաղուց են աշխատեցնում, սակայն անտանելի հոտը վերջերս են սկսել զգալ, եւ տպավորությունը թե արտադրական գործ ընթացում, ինչ որ բան այն չէ։ Մեր նկարանող խմբին որոշ բնակիչներ լպատում են որ հոտիշ չխեղթվելու համար անգամ ամռան տապին չեն բացել պատուհանները։ Ուշագրավ է որ գործանի ամիջական հարևանությամբ գործող թիվ 4 արեստագործական ուսումնահանի տնօրինությունը դժգոհություն չի հայտնել։ Միշտ դեռ բնակիչները զարմացած նշել են որ ամիսները առաջ խնդիրն ամենահաճախ բարձրացնող է, հենց ուսումնարանն է եղել։ Անտանելի հոտից նույնիսկ 20-ներ են վատացել։ Սակայն չգիտես ինչու, տնօրինը վերջերս զարմանալիորեն ոսիվ է։ Նելի Հարությունյանը, որը եղել է սիգարոն ընկերության գործանում, համամիտ է բնակիչների հետ։ Հոտը անտանելի է ու ապշել է, թե ինչպես է մարդիկ նման ծանր պայմաններում աշխատումը։ Պարզեցինք նաև, որ հանդերքի եւ բնապահպանության տեսչական մարմին ստացված բողոքի ուսումնասիրման նպատակը հարմարությունը քննարկվում է։ Ուսանք անաչար։ Ներկայացնում շահ առողջության հաշվին։ Տեսանյութը։ Նորնորքի 4-րդ զանգվածի Հովանեսյան փողոցն է, որտեղ տեղակայված է Սիգարոնի գործարանը։ Անիջապես հարևանությամբ բնակելի շենքեր են։ Բնակիչները ահազանգում են, որ մասնավորապես վերջին ամիսներին անտանելի նիկոտինի գուցե թութունի ծուխ եւ հոտ են զգում։ Այն աստիճան, որ նույնիսկ օթափոխության համար պատուհանացել է, համարում են անիմաս։ Շենքերի բակում հանդիպած կանայք գործարանին ամենամոտ եւ հենց այդ կողմ նայող պատուհանները ու բնակարանների բնակիչներն էին։ Վստահեցնում էին, որ թութունի տարածվող հոտը անհանգստացնում է անգամ ավելի հեռու գտնվող շենքերի բնակիչներին։ Այն կողմից սպալնի ունենք, այդ պատուհանը հնարավոր չի բացել, մի անգամից խեղթվում ենք։ Ես ոնու թիմ եջ նստած, վերնա։ Թութունը խեղթվում ենք մենք ստե։ Մոտ համեկել ենք, որ մենք մասիվ թարմություն չենք, մենք շնչում ենք նիկոտին իրանց։ Թող ֆիլտրացնեն։ Երեք դազը ես դուրը բացեցի պաջ ես դու սեկա, պաջ ես դիցել էր այդ հոտը գալի։ Պատուհանը չես կարաբած, ես ինձ կբացես խեղթվ ես այդ հոտից։ Նկարահանման ընթացքում ինքներս զգում էին հոտ թե դրսում, թե հատկապես շենքերի մուտքերում։ Ահավոր հոտա։ Մանավան չծխող մարդու համար դա ահավորություն է։ Չգիտեմ, ինչ է վառում են, կտրում են, թե ինչ են անում այդ հոտը թութունի, ուժեղ թութունի հոտա։ Մերեխն է բրոնխիտ ունի։ Էս վերջերս խղթամա էր ու տնից հանեցի դուրս էլի ես հայացում են ըստ ենք։ Իրան կստեղ մի հատ փոս ունեն այս ծառերի արանքում, ինչ որ բաներ են բերում, լցնում ու վառում։ Էթի տեսնող այղել։ Բնակիչների դիտարկումները մի փոքր տարբերվում են, բայց բոլորն նկատել են հոտի գուցե ծխի տարածման որոշակի պարբերականություն։ Ջամուղ 10-ին գնդակալում է դուրմը, հոտը, հոտը, խեղթվում, ես ծխող մարդ եմ, դրանց հոտը սենց մորթում է։ Ջամ պատարակ չկա, տարբեր ժամերի կարող եք հոտը առնել։ Իդեպ մեր բոլոր զրուցակիցներին ուղել ենք նույն հարցը, մոտ 2-տասնամյակ գործող ծխախոտի արտադրամասի հարևանությամ ապրելով, ինչու են հիմա բողոքում հոտից կամ ծխից։ Այդ հոտը ես մի քանի ամիսա։ Այն ամենաս կզբիս չի եղել։ Շուտ վանից կա, բայց անելի էր։ Իսկ հիմա անտանելի արդեն։ Ամարվանից։ Տիկին Մարգարիտայի դուստրը մի քանի օր առաջ դիմում բողոք է ներկայացրել բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմին, շարադրել է խնդիրը իրենց մտահոգությունները եւ խնդրել միջոցներ ձեռնարկել։ Անիջապես Սիգարոնի շենքին մոտ գտնվում է թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարան։ Բնակիչները պատմում էին, որ տնօրենը մշտապես բողոքել է հոտից, որն իրենց տարածքում ավելի շատ է զգացվել, բայց ապարձում։ Տեղել է տնօրենը դաժը բողոքել է, տեղի հավաքարներից ես իմ ասած ասացին, որը այդ երեխեքը վատ վատացել են այդ սենյակներից հանել են։ Եղանք նաև ուսումնարանը, շենքում թութունի նույն հոտներ, պարզվեց 
ղեկավարությունը մեկ ամիս առաջ փոխվել է եւ որևէ մեկը տեղակ չէ գողոկներից ու սաների ընդհանրացողության խնդիրներից բայց հոտի արկայությունը չեին ժխտում դա սկսվում է այս ժամի ժամ 1-ից հետո առավոտյան բացարձակ չի լինում փորձեցին պարզաբանումներ ստանալ նաև սիգարոն ընկերությունից այստեղ վստահեցին որ գործարանի տարածքում ոչ ինչ չի այրվում ուստի ծուղ չի կարող տարածվել իսկ արտադրական գործ ընթացում 20 տարի ի վեր ոչ ինչ չի փոխվել ներսում թութունի նույն հոտներ ինչ նզգացել էինք մյուս տեղերում եւ հավանաբար միայն այստեղ այն կարելի է համարել միանգամ այն օրինաչափ այստեղ արդեն է հոտը կա ես նույն հոտը նույն է չենք ինքը պատվերներում գալիս է գիտեք ինչ ասում եմ նույն ձևի աշխատում են ոչ ինչ չի փոխվել ոչ մի քիմիկ կատ մեր մոտ չկա Երկոր հետո հաջողվեց հանդիպել եւ զրուցել ընկերության պատասխանատուներից մեկի հետ։ Ի դեպ այդ օրը արտադրամասում զարմանալորեն հոտ չկար։ Ինչևէ գլխավոր տեխնոլոգը վստահեցրեց, որ գործարանից դուրս է գող ծխի մասին խոսք լինել չի կարող։ Իդեպ производство, այստեղ արտադրությունը առաջանում են թափոններ, թուղ, թաղան, կենցաղային աղ, դրանք ուղարկում են համապատասխան կազմակերպություն, որն իրավասու է աշխատել նման թափոնների հետ, ունենք պայմանագիր, որի հիման վրա ընդունում եւ վերացնում են այդ թափոնները։ Ես Ընկերությունն արտադրական գործընթացում հումքի վերամշակում չի իրականացնում։ Գործարանում ստացված պատրաստի դյուքով զուտ արտադրանքին վերջնական տեսք են տալիս։ Մենք ձեռք ենք բերում ամենաթանկարժեք եւ որակյալ պատրաստի հումքը, այն արդեն անցած է լինում առաջնային վերամշակում, որի դեպքում հնարավոր են արտանետումներ, իսկ այստեղ այլևս վերամշակման գործընթաց չկա, որի դեպքում գուցե է կրկին կարող են լինել արտանետումներ։ Ցխախոտը բնական բուսական հումք է, որի հոտը վտանգավոր չէ։ И он не вреден для человека. Елена Амелина Зарманум е те. Инчуен Мартик Бороком ми е кама ин бнакан бусакан хунки хотиц. Вор ни денс тавиал нерв Марту арокчутан хамар ватанга ворче. Городи Ярославле. Ярославл кага кум гортов тоха коти гортара на ритме кум воре нуи пес гетнуме е бнакери шенкерин мод усум на сирутионе катар вер бна пахпанери е брижнери маснак тучан патскат фелен тар вер нормери хама патаскан чапум нер парзалу хамар ка арчок ватанг мар на арокчутан хамар те воч. Еварца на грелен ворчка. Установлено што е тоа. Նույն օրը կրկին եղանք ուսումնարանում տնորենը ցանկացել էր փարզաբանում։ Ուշագրավ է, որ պայմանավորված այցի օրը այստեղ էլ թութունի հոտ չեր զգացվում։ Այն ըստ ամենայնի չեզոքացրել էր դիզվարելիքի հոտը, որը շռայլորեն օգտագործվել էր երեք հարկի հատակները մաքրելու համար։ Դե հիմա եկ եկ մի ճանց դուր զգանք, հոտ զգանք, հոտ չկա վաբշի։ Ես իմա ձեզ ասեմ, կարող է, քանի որ ես ծխող եմ, ես այդ հոտը չեմ զգում։ Հոտ կա, չկա, վտանգավոր է այն թե ոչ, արդեն կորոշի պետական լիազոր մարմինը։ Տիկին Մարգարիտայի դստեր նամակը բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը ստացել է։ Հոկտեմբերի 25-ին բնակիչների կողմից ստացվել է բողոք այն մասին, որ սպսսի գարոն սպայի կողմից մտնորոշ արտանետումները շատ են, իրենց խանգարում է այդ հոտը եւ նշում են բնակիչները նաեւ իրենց դիմում բողոքում, որ թափոններ են այրում։ Դիմումի հիման վրա սիգարոն ընկերությունում ստուգումների վերաբերյալ հայտ է բացվել։ Այդ մասին ծանոթում էլ ընկերության ղեկավարությունն արդեն ստացել է։ Ստուգում իրականացնելու հիմքերը բոլոր նարկա են նշված դիմում բողոքում։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի կողմից արդեն իսկ կա հանձնարագիր տվե կազմակերպությունում ստուգում իրականացնելու վերաբերյալ։ Ստուգումը նախատեսված է սկսել երկու շաբաթ յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստուգվելու է մտնոլորտ արտանետումների մասով տվյալ կազմակերպության պարտավորությունները համապատասխանում են բնապահական օրենսդրությանը պայմաններին պահանջներին թե ոչ ըստ այդմ կը կիրառվի համապատասխան միջոցներ եթե ստուգման արդյունքում թափոնների արտանետումների վերաբերյալ խնդրահարույց արձանագրումներ չլինեն ենթադրվում է որ հարցը փակվի բայց բնակիչներին անհանգստացնող հոտը կմնա հոտերի նկատմամբ վերասկողական գործառույթ տեսչական մարմինը չունի պարզեցինք որ հոտի վերաբերող նորմատիվներ դրա նկատմամբ վերասկողության գործառույթ չունի նաև աշխատանքի եւ առողջապահական տեսչական մարմինը դա մեր մասով չի մենք սանիտարական նորմեր ծխի հոտի նկատմամբ չունենք մտնոլորտ դուրսագալիս հոտ չգիտեմ ծուղ եւ այլ ընդ այլ արդեն բնապահպանական նորմերի մեջ է ինքը բնապահպանության իշական մարմնի գործառույթ է մեր տեղեկություններով հոտերի նկատմամբ վերասկողությունը նախկինում առողջապահական տեսչական մարմնի գործառույթն է եղել եւ մոտ 2 տարի առաջ այդ կետը կանոնադրությունից պարզապես հանվել է ընդ որում որևէ այլ մարմնի այդպես էլ չի փոխանցվել իհարկե այս հարցն անպայման կկննարկվի եւ այդ ուղությամ քայլեր կձեռնարկվեն եթե խնդիրն իրական է ուցե եւ պարզապես պետք է մարտանց բացատրենք որ որևէ վտանգ չկա ընկերությունը պատրաստակամ է միջոցներ ձեռնարկել բնակիչներին այլևս անհանգստ ցունչ պատճառելու համար եթե իհարկե ստուգումից հետո նման պահանջ կներկայացվի բայց ինչպես արձանագրել այդպիսի անհրաժեշտություն եթե չկան նորմատիվներ եւ իրավասու մարմին ըստ այդ է մնում է կամ ապավինել գործարանի ղեկավարության բարի կամքին կամ հաշտվել իրավիճակի կա երրորդ տարբերակը պայքարել մակուր օդ շնչելու համար իսկ այդ իրավունքը գերատեսչական նորմատիվներով ու կանոնադրություններով չէ որ պիտի ամրագրվի
Nelly Harutunyan, Zorab Karamyan, Vahanguluyan, Surangyun. Ունե կապարեկի պարտքեր, բանկերն ու հարկադիր կատարողները ընկած են ձեր հետևից, բայց դերևս հաջողությամբ խուսանավում եք, քանի որ աշխատավարձը ստանում եք կանխիկ, ուշադրություն, այլևս չեք կարող անալու։ Բաննային է, որ խողորդայանը վերջերը սաստատել է մի օրինագից, որի նպատակը ստվերի դեմ պայքարն է։ Աստայդ եմ, այս ոհետև մայրակահակում ավելի կան տասը աշխատող ունեցող ծանկացած ենկերություն պարտավոր է վինանսական շրջանարություն � Շատ տնտեսվարողներ ենթադրում են, որ որինագից է մշակվել է բանքերի լոբինգի ազդեսությամբ, կանի որ հիմնականում դրանք են ոգտվելու հաստատղթի է որենքի ուշ ստանալու դեպքում։ Նույնիսկ հաշվարկ չկա, թե որն է պետության � Այսինքն, եթե մարդը ծանկանում է անկանխիկ գնում կատարել, անգան փոքր կրպակատերը պարտավոր է այդ նարավորությունը անձվերել։ Հարց, իսկ որն է խնդիրը։ Հնդիրն այն է, որ տնտեսվարողաց հանկացած գործար� կարելի ասել ոտից փող։ Երկ ես տվերի դեմ միանուշանակ պետք է պայքարել, բեց ոչ երշիվ փոքրու միջին բիզդեսի։ Ներկայասնում եմ արմեն աթելանի կանխիկը գին ունի հետակնությունը։ Որնեք շվեց եմ այսպիսի տ շատ հազվադեպ կահանդիպեք, պատճառնային է, որ այդ երկրում փողի շրջանարության մոտ 97 տոքոսը կատարվում է անկանխիկ։ Իս գերմանիայում հակարակն է, այնտեղ ասպես ասենք կանխիկը սրպությունը և մահատիկ հիմնական Ասում է, որ երևան կաղաքում գործնեություն ծավալող գործատուները տաս և ավելի աշխատող ունենալու դեպքում պետք է աշխատավարձը վջարեն անկանխիկ։ Այս որենքի թիրախը ստվերի Հայցորենքը ինչով աստիպելու ինձ, որ ես մյուս տասին էլ գրանց եմ, ոչ ինչով։ Որենքի եղինակ պատգամավոր գևոր պապայանը բացատվում է, որ որենց դրական այս կարգավորումով ստվերը կրճատվելու է, բայց ոչ գործատու իմ ոտ։ Հայալ վճարվող աշխատավարցի մասով մենք իսկզբան է, այդպիսի հիմնավորման մեջ էլ նշված է, որ այդ խնդրին միտված չէ, որով հետև այդ խնդիրը չի լուծելու։ Բայդ դեպքում ինչ ստվեր է նվազելու այս որենքի շնորիվ։ Ամենակատարյալ ճանապարն այն է, երբ որ ստվերի դեմ այսպես ասենք անուղակի կամ ուղակի կերպով կարելի է ասել պայքարում է քաղաքացի։ Երբ որ դու քարտով եք վճարում, այդ առևտուրը այսպես թե այնպես ֆիքսվում է։ Եվ հետևաբար դրա դիմաց ուզիչ ուզի տնտեսվարող սուբյեկտը, ինքը հդմ կտրոն նետրամադրում է եւ հոյանում են հարկեր։ Այսինքն տրամավանությունը սա է։ Աշխատավազն անկանխի կստացած մատն անկանխի կել առևտուր է անելու։ Հետևաբար որոշ չափով թափանցիկ է դառնալու խանութի շրջանառությունը, որտեղից նա առևտուր է արել, բայց մի դիտարկում, մատկած մեծամասնությունը աշխատավազը ստանալու օրը բանկոմատի մասին միջոցով ստանալու։ Ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամբ կարող եմ ասել, որ ինչ որ ես ամբողջ ցանկությամ
ստիֆած է լինելու անկանխիկ վճարել 50 կանխիկով այս պարագայում մենք էլի մեր խնդիրը լուծում ենք որովհետև այն 100-ի մասով որը անկանխիկ գումար է քաղաքացու ձեռք է այս սովորույթը որ դառնա մի անգամ անկանխիկ վճարել երկրորդը երրորդը ժամանակի ընթացքում մինչև 30-40 տոկոսով նա կարող է դարձնել անկանխիկ լավ հավանական օկուտները հասկացանք իսկ կան արդյոք հավանական վնասներ փայլակ թատևոսյանը նշում է որ այս փոփոխություններով նախատեսված ծախսերը ընկնելու են տնտեսվարողի ուսերին այդ վճարումները բեր է դառնալու քանի որ աշխատողների համար ստիպված են լինելու կամ գործատուները քարտեր վերցնել բանկային կամ վարձու աշխատողները իրանց հաշվին պետք անեն տեղ առաջագալիս ամսական սպասարկումների վճարները բացիս է կա նաև այլ բավականին նուրբ խնդիր դա բանկերի նկատմամբ պատավորություններ ունեցող կանխիկով վարձատվող մարդկանց հացն է այս օրենքը եթե ուժի մեջ մտնի եւ գործատուները օրինակ աշխատավարձը ամբողջ վճարեն անկանխիկ ձևով բանկերը արքելան կդնեն եթե մենք ունենք պարտավարություն ես կարծում եմ հիմա ես մյուս կողմից նա ենք այսինքն ինչ անենք բերենք հակառակ դաշտ բոլոր ինք անխիկի դաշտ ու որ որպիսի ոչ մեկ իր պարտավորությունը չկատարի մեր կարծիքով նպատակը նաև դա է սատարել բանկերին որպեսի բանկերը ապահովեն իրենց տրված վարկերի վերադարձի լույսը քավլիցի դեմ չենք դրան բանկերը պետք է ապահովեն իրենց տրված վարկերի վերադարձի լույսը բայց ոչ պետության ձեռքերով այսինքն բանկերը պետության ձեռքերով կրակի մեջի շագանակներ չեն անելու տնտեսվարողների շրջանում տպավորություն կա որ այս օրենքը հենց բանկերի լոբինգի արդյունքն է քանի որ ոչ բիզնեսը ոչ էլ սպառողն այստեղ չեն շահելու օրենքի հեղինակը դա բացառում է չի լինի տպավորություն որ այդ ձեր ասած այդ լոբինգով են զբաղվում բայց բացարձակապես իմ նպատակը նաև է մնացել ու ակիս այդ նաև տնտեսվարողներ են ասել որ եղել է նաև նույնիսկ իրենց առաջարկ որպես ես ասել են օրինակ աշխատակիցներ եթե մեր միջոցով ստանան աշխատավարձ կտանք աշխատակիցներին քեշբեք կամ օրինակ քես տնտեսվարող մի տոկոս ենթադրենք ավելի լավ պայմանով ինչ որ ծառայություն այս պահին կառավարությունում քննարկում է եւս մի օրինակից որն առնչվում է կանխիկի շրջանառության սահմանափակմանը կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Վաղթանգ Աբրահամյանը բացատրում է աշխարհը շարժվում է այս ուղությամբ եւ մենք չենք կարող հետ մնալ օրինակացով ընդհանրը հստակեցվում են այս ոլորտում խաղի ընդհանուր կանոնները օրենքի տրամաբանություն նախագծի ինչ ասում չի կարող որ ից է տնտեսվարող մերժել քաղաքացու պահանջը վճարելու ծառայության կամ ապրանքի դիմաց անկանխիկ եղանակով իրբաներս չկա կանխիկ երբ լինում է նման դեպքա գնում են խան դուզում են քիչոր մի բան առնենք կամ ջուր ծառայություն ստանանք եւ ըստ էության հնարավորություն չունենք որտեղ խանդը մերժում ասում ես չունեմ պոստերմինալ այսինքն ենթադրվում է որ Երևանում իսկ հետո նաև Մազերում ցանկացած խանուտ գեղեցկության սրահ սննդի կետ մի խոսքով առավ դուր կամ ծառայություն մատուցող բոլոր սուբյեկտները պիտի հնարավորություն տան քաղաքացում վճարում կատարել անկանխիկ բնականաբար այդ հաճույքն անվճար չի լինելու տնտեսվարողի համար արքա քարտի դեպքում այսինքն մեր ներքին հայկական քարտերի դեպքում մի շնորհ թավճարը 1 ու 2 տոկոսը ձեր յուրաքանչյուր գնում 1000 դրամի գնումից 15 դրամը ես պետք է վճարեմ բանկին այդ էլ այն դեպքում երբ ես պետությանը վճարում եմ նույն 1 ու 2 տոկոսը այսինքն մենք դնում ենք տնտեսվարողի վրա հարկ պլյուս բանկի հարկ իսկ եթե հանկար ձեր քարտը մաստեր վիզա այլ վճարային քարտեր են տեղականները միջև 3 ու 2 տոկոս արտասամանյանը նույնիսկ միջև 6 տոկոս մի շնորհ հավճար են պահվում Սամսոն Գրիգորյանի կարծիքով այս փոփոխությունից միակ շահողը նորից բանկերն են լինելու որոնք լուրջ փողեր են վաստակելու իսկ բերի տակ ընկնելու են օկեր ճիշտ է տնտեսվարողները գնացիկ խանութ մանիա տատիկի խանութը կատայցիկ գնում 400 դրամ սիգարետ որտեղ մանիատատիկ ընդհանրն ունի 2 տոկոս եկամուտ նա պետությանը վճարելու է 1 ու 2 տոկոս հարկ նա վճարելու է բանկի 1 ու 2 տոկոսը նա վճարելու է կանխիկացման 0.3 տոկոսը այսինքն 400 դրամից նա ունի եկամուտ 10 դրամ չէ 10 դրամի վրա մի 10 էլ պետք է դնի որ կարողանա հարկերը եւ բանկի տուրքերը վճարել այսօր ծավալները բավական փոքր են առաջին մեծ մասը կանխիկով է եւ հետեւաբար ծավալների մեծացման հետ մեկտեղ մենք ունենանք նաեւ սակագների նվազում կենտրոնական բանկում նշում են որ անկանխիկ գործարքների համար սահմանված սակագներ նոթիս չեն գոյանում իրենք ուշի ուշով հասկում են այդ գործ ընթացը բանկը ծառայություն մատուցողն է եւ ըստ էության գրում է որոշակի ծախսեր եւ այս առումով ասել որ անհիմն հա բարձր սակագներ են մենք պարբերաբար մոնիտորինգ ենք անում լինում են դեպքեր երբ որ մենք տեսնում ենք որ իսկ ապես սակագին արդարացված չէ լավ իսկ այս փոփոխության արդյունքում որքան է շահելու ասենք պետական բյուջեն կանգոնե մոտավոր հաշվարկներ ինչ եկամուտ սակը բերի պետությանը 
ոչ մի ամենիչ կմնա նույն իրավիճակում ինչպես ինքա մաքսիմալ եկամուտը որ կբերի բանկերի ստացած մի շնորհ թավճարներից վճարվող են մի քանի կոպեկ հարկերը այսքան ժողովրդին մենք կտանք միա հզոր վնաս բանկերից կվերցնենք մի փոքրիկ հարկ բիզնեսմենների կարծիքով կանխիք շրջանառության նվազեցմանը հնարավոր չէ ասել նման պարտադրանքի մեթոդներով ընդես որողը պետք է շահագրգիր լինի առավ դուրը կազմակերպել անկանխիկ իսկ դրա համար կան տարբեր գործիքներ ասենք օրինակ հարկային թեկուս փոքր ատոնություններ նրանց ովքեր ամսվա ընթացքում կատարած կլինեն այսքան հատ անկանխիկ գործար կառավարությունը նշում է որ այդ տարբերակը եւս քննարկվում է արմեն աթալյան զորավ քարամյան սուրանկյուն Կանդի դենք քիչանս Եվ պարտիկան ամուսնացրել է, թե սա է ջրերը մի առով չեն հոսել։ Նա ավելի ձու հետո չխտեց։ Մազդային ներսում երևի մի 3 լիտրի այրան հետ կա։ Հիմա պատին է լրը բան է։ Տեսեք քիչանս ինչ է կատարվելու։ Պատահարների հիմքում ինքնասպանությունն է ընկած։ Այսել իրա հողը թափնա։ Ինչ է կատարվել այս տանը 14 տարի առաջ։ Գանգը գտնվա։ Ժողովուր։ Ով չի հատուցում այրամ, հատուցում է արցունքներով։ Սաղ տրանսպորտ։ Նրանց վրա երկի ենթակա զբարորդը ճողոպրել էր։ Իրավի ճիշտ է ասված ոչ ինչ գաղտնի չի մնում։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ ներկայացվող տեսանյութը իրապես տարբերվում է նահորդներից շնորհիվ իրավապահների բացահայտման։ Բացահայտում, որը լույս սփրեց 14 տարվա վաղեմության մի ցնցող պատմության վրա։ Համոզված են, որ նոր արեշի 11-րդ փողոցի տներից մեկում 2005 թվականին կատարված սպանության մասին տեղեկությունը իրավապահները սկզբում չեն հավատացել։ Հետո ընդերց օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները հաստատել են այն։ Մի տեվական ժամանակ տասնյակ ոստիկաններ, քննիչներ, շունչները պահած սպասել են, թե վերջո ինչպես է ավարտվելու հատուկ մասնագետների տան նկուղում իրականացրած գործողությունը։ Մոտ 1.5 մետր խորության փոս են փորել, որպեսի դաժան իրողության հաստատումը ստանան։ Իմ անսնավորի, որ նշված հատվածում 2005 սեպտեմբերին թաղել են 82 ամյա տոն տիրուդին։ Մարդկային ոսկորներ, գանք, կոշիկ, մաշված հագուստ։ Ահա թե ինչ է հայտնաբերվել։ Հարևանները եւս ցնցված են եղել։ Միշտ կարծել են, թե կինը լքել է Հայաստանը ու չեն պատկերացրել, որ իրականում այսքան տարի տանը մարդասպանն է բնակվել։ Պատկերացնում եք, տանը որտեղ սպանություն է իրականացրել ու թաղել դինը։ Կասկածել է 46-ամյա Վարդան Սիմոնյանն է, որը բարեկամուն 82 ամյա Նինա Յաղությանին նախնական տեղեկություններով սպանել է մեծ քանակությամբ ոսկի ազարտերին տիրանալու համար։ Թե ու մորն է 40-որ թերևս չարժե ասել։ Բարձապես այս դեպքում 40 օրը ձգվեց 14 տարի։ Թե ինչպես է անոք ապրել այդ ընթացքում բանական մարդուն դժվար հասու լինի։ Փաստնային է որ Արնավազը մի այդ քանել կանցկացնի Բերթում։ Անցածորի քրիական քրոնիկոնը դժբախտ պատարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշանի անհավատալին փաստ տեսանյութում։ Գաղտնիկ չի, որ պետության հիմքը ընտանիքն է։ ու հանուն ընտանիքի մարդ պատրաստը ամեն ինչի մյուս կողմից մեկ այլ ճշմարտություն կա մինչև աղջկատ ամուսնանալը տերը դուեց ամուսնությունից հետո ամուսինը ջերմուկի բնակիչ 62 ամյա Գևոր Բաղդասարյանը ամենայն հավանականությամբ երկու այս ճշմարտությունների միջև խճճվել էր այն պայծ սկսած երբ աղջկան ամուսնացրել էր թե սա է ջրերը մի առով չեն հոսել դե գիտեք ամեն մարդ իր պատկերացում ունի ընտանիք հասկացության մասին ու հենց այդ հանգամանք դեր հանդիսացել վայոս զորում մեր հայտնվելու համար դու ինքն էլ պատիզես մեն նաղլի ձու հետո չխփեց Երևի թե մտածեցիք, որ Գևորգ Բաղդասարյանին հետևից հարվածողը այլ մարդ է եղել։ Սկզբում ես էլ այդպես կարծում, սակայն ինչպես հետո պիտի պարզվեր, խոսքը ոստիկանության Վայոս Զորի մարզային վարչության քրիական հետախուզության բաժնի, հատկապես կարևոր գործերով Ավա Կոպեր Լիազոր Արամ Բաբայանի մասին է։ Պարզում է, որ նա Եղեգնածորի այն շենքի բնակիչն էր, ու ապրում էր Բաղդասարյանի դուստերը ընտանիքի հետ։ Հենց Կոպեր Լիազոր նա հայտնվել այն պահին, երբ տարեց մարդը Փեսային վախեստնու նպատակով փորձել է նռնակ պայթեցնել, թե եւ ըստ Բաղդասարյանի ինքը նախապես տեղակ էր, որ այդ նռնակը չի պայթի։ Իսկ այդ գրանատը որդ վիցա ձեզ մոտ տեղը։ 90 թվի։ Փճացած գրանատա չեղ է, այդ ինչ է համար եք, որ վախացնեիք։ Դե ժղայնացելի, ախպել, այնտեղ գիտեի որ չի աշխատի, ես փճեցեմ սարցեցեմ որ վախեցն է։ Նորմալ մարդ է Երևում, ինքը լ ասում էր, որ այդ մարդը չի, թե գնացեք ջերմուկ եւ արցրեք Թեովա Գևորգը, կարիք չկա գնալու, սեփական աչքեր եւ ուղեղ ունենք ու կարողանում ենք գնատել, բայց դա ամենևին էլ արթարացում չէ կատարվածի համար, եթե անհաղթարելի խոչընդոտներ կան աղջկա, փեսուտ 
ուկնոչըտ միջև կարգավորեք դատարանով, ապա հարզան պահանջեք, իսկ եթե քո ու բարեկամների ջրերը մի առով չեն ոսում, մի բարդ հասուր նրանց կյանքը։ Այ մարդ, էս ուր հասանք, մտել ենք մատի ու մատանու առանքը, բայց դե ուրիս ձևի էլ չի լինում, ինչի պիտի էս որին հասնի, որ ոստիկանցան ծարայողը, որ հետո պիտի պարզենք, գևորգ բաղդասարյանի պեսան է, վտանգելով իր Այմ արդ, այս դեպքից հետո ես երեխաների նման հավատում եմ հրաշքների, կարծում եմ կադրը տեսնելով ու տեղեկանալով մանրամասներին դուք էլ կավատակ, երբ մոտենում էի տասնյակ մարդկանցով շրջապատված մազդային չեի Հիասա ինչ է մեզ կան մանրամասնում, տեսնելով այս վիճակը հստակ պատկրասնում եք, որ միայն առագության գերազանցման դեպքում նման բան կարող է լինել։ Հիմապակին է լրրի բանը։ Նրան էլ ավնաս է։ Պավիշկեն է եք միտումնավոր են կողարկել կադրերը, կանի որ մազդային ներսում երևի մի երեկ լիտրի այրան հետ կար, ընդվորում կամազի էդ բախում նայնքան ուժգին է եղել, որ կամազի պայեստային անվահեցանը պոգվել և մոտ 25 մետր շպրտվել ու Եվ կարլի է մի քիշ դրա վրա էլ ուշադրություն դարսնել, երբ ասացին, որ երկու վարորդներն էլ ողջ են ու նրանց տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվասներով տեղափոխել են հիվանդանոց, ուզում էին նամակ գրել ճապոյնը � Եղացը եղաց, էս մազդայի վրայց ինչի եք համարանիշները հանում, մինչև իմա չեմ հասկանում այդ կայլի տրամաբանությունը, ավելի շուտ հակված եմ կարծելու, որ սրանով մարդիկ փորձում են իրենց անձի վրա ավելորդ � թե չեք կմնայ ու կտեղեկանայ, թե ինչով ավարդվեցին համարանիշ հանողների նկատմամբ ճանապարային ոստիկանների պնտրտուկը։ Իսկ այս դեպքում հրաշկ տեղի չունեցավ, այլ բան չեր էլ կարող ակնկալել, կատակ բան չի, Երբ մեկենան մի քանի տասնակ մետր պտտվելով հայտնվում ատ զորում, նայի մենք վերևից ու մի կերպ ենք նշմարում մեկենան, այդ իմ ոբեկցիվի զումի միջոցով եք տեսնում, բայց հավաքվասները էդ հերավորության � հայտնվել ձորում։ Սենց ծրել է էլի։ Հայ էլ կատն էին էլ ախը։ Հայ էլ կատ էլ ախը։ Հայ էլ կատ էլ ախը։ Այս սաղ իրանց հակուսներն է, չէ։ Հանց որ չէ, այդպես էլ կար։ Պարզվեց, որ մեկնայ լորու մարզի ակորի գյուղի բնակիչ 26-ամյան վայ պետրոսյանն էլ դիմել էր հիվանդանոց, սակայն հետո հրաժարվել էր բժիշկական ոգնությունից։ Եվ ես մեկ անգամ արսնագրելով, որ վթարի հետևանքով հերթա� բազմաթի վթարներ եմ լուսաբանել, սակայն կրունքի իրական հնարավորություներին ծանոթացա միայն հիմա։ Չէ պատկերասնում, որ կրունքի միջոցով հնարավոր կլինի մեկենան դուրս բերել այս ձորիս, բայս պաստորեն սխալվեցի Համար 
Ay cüre cüre le sen ete ay ti çişta. Ay mar, yes çem hastanum. Es mer yerkrum işkan marka vur sirma torstoy anna kareni na vepe. Askat sank vur dasa kaneri gortere yerkare naprum. Ays vur neran stersa gortut sunnere. Ankam hayrur tari ans neman pahancar unen dan yervakayeliye. Artem Warrior Deplink nerkasnum yerp gerçek seri nerkasiçe hayt nevum agnas kitak. Skazbum asmeng te gnas kaşkatum vur mihatel tak marta hayt nevum. Heto Tertsök patakan uçsunur mikit şatçen. İma arten gerete harur tokosanız vusta uçam karavan kasel. Vurneman patahar neri himkum inknas pan uçsunun enkats. Ha eserler oga tap ne tez koşuk. Kerkin arati marzmeng. Masis norabas çana pari piketi yerkuazar utar vatsun yot sirort kilometrin. Hence vurte gitsel. Masisi vosti kanutsun azan gerstatsvel. Vurkunaj dika. U es nakhnakan terekutsunleri nankele bernatar gnaskitak. Arati marzi vosti kanere kanishner nuprikaranere kanaj din hayt na berelen gnaski gitseriz mot mekukes meter heravolitsam vra. Miçin tarikir. Nkarahanumleri pahin inkunsun parzel çağjovets. Nkarahanumleri intasum շարունակ մտածում ինչպես ասում են գծում բռնում է որ եթե բացառենք ինքնասպանության վարկածը ինչ կարող էր պատահած լինել անկերծ ասած պատասխան չէի գտնում ո այս բախում էի սանը կնի գիտես մի վագոնա կծորցիս չունի հա չէ իրավապաները եւս մի քանի վարկածի վրա էին աշխատում սակայն ամենահավանականը դիտարկում էին ինքնասպանության վարկածը տեղում ոստիկաներն ու քնիշները պարզեցին որ բերնատար գնացքի մեքենավարը եղել է դերենիկ նաջարյանը որին մասիսի ոստիկաների ուղեկցությամբ ուղեկցեցին ոստիկանության մասիսի բաժին ուց է ինքը կարողանալ լույս սփռ կատարվածի վրա թե պետք խիստ կասկածում եմ մուտ ժամին Մեքենավարը կնոջը կարող էր տեսնել միայն վերջին պահին, ինչը բավարար չէր պատկերացնելու նրա մտադրությունները։ Անցած դեպքի մասով վերիշեցին Տոլստոյի Աննա Կարենինա վեպը։ Այս դեպքի մասով ձեր թույլտվությամբ վերիշենք հայտնի ժողովրդական ասասվածքը։ Ըստ որի աշխարհում ոչինչ թաքուն չի մնում։ Երեբունի վարչական շրջանի նոր արեշ 11-րդ փողոցի 63 տանը 14 տարի առաջ կատարված իրավամբ այդ ասասվածքի ճշմարտացության վկայությունն է։ Կատարվածի մանրամասները ոչ միայն սարսափ, այլ էլ զարմանք ու տարակուսանք են առաջացնում, սակայն ամեն ինչի մասին հերթականությամբ Ela şorer morere knvela. Ağper et naskin vorde hanetsin du asatov et et komis khoranan. Inke ses yete nestatsa. Galis ays osa khtsela mech mechu. Ay hima kis zamanak na parzabanelu te incha katarvel ays tane 14 tari arach. Եվ ուրեմ են ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության եւ ոստիկանության Երևունու բաժնում օրեր առաջ ստացված օպերատիվ տվյալները ճշգրտելուց հետո Երևունու ոստիկաններն ու քնիշները այցելել են հիշալ տուն պարզելու 2005 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած առանձնակի դաժանությամբ սպանության հանգամանքները ըստ այդ եմ սպանության մեջ կասկածվող 46-ամյա Վարդան Սիմոնյանը սպանության հետքերը կոսկելու նպատակով դին թաղել է տան նկուղում մոտ 1.5 մետր խորհուրդ ուսան մեջ հարս կծակի իսկ ով է սպանվածը պարզվում է 82 ամյան նինա յաղուտյանը ով սպանվել էր նրա համար որ ուներ մեծ քանակությամբ ոսկյա զարթեր այդ հա այդ այդ շորնա շորային մասնա բան արա բացի այդ տվեք բացի տվեք մի այդ քիմիական ձեռնով ձեռնով տվեք էլի բժշկական ձեռնով որ հավաք եմ հա այդ է ոսկրային մասնա այդ գանգը գտնվա ժողովուրդ ինչպես տեսնում եք հատուկ մասնագետները փորելով նշված վայրը այնտեղ դուրս են բերում մարդկային ոսկորներ գանգ կոշիկ քրքրված հագուստներ աստվածին բայց սպանության նախորդած եւ հաջորդած հանգամանքները եւս դրամատիկ են եղել պարզվում է Սպանության մեջ կասկածվողը եղել է սպանված տարես կնոջ բարեկամը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների նա իր զոհին փորձել է հոսանքը հարելու միջոցով սպանել, սակայն տեսնելով, որ զոհը հոսանքից չի մահացել, խեղթամա է արել։ Այնուհետև թաղել տան ննջասենյակներից մեկի տակ գտնվող նկուղում։ Իսկ հանցագործության վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ այդ թվում դեպքի վայրի հարևանության բնակվողները նշում էին թե գիտեին որ 2005-ին նինան հայաստանից գնացել է ու ամենևին էլ չեն կարող պատկերացնել որ այս տանը կարող է ապրել 1-ը ով սպանել է տանտիրուհուն եւ դիակը թաղել նկուղում ստեղեն ասում
աշխար կանգնի իշնող կա ատամնա Եկեք այս դեպքի համար էլ մտաբերենք Սիցիլիական հայտնի ասասվածքը, ով չի հատուցում այրամ, հատուցում է արցունքներով, երևի կրայցիկ, որ խոսկը գեղարկունիքի մարզում մարտա վիլմ հիշեցնող պատմության մասին է, սպանություն, որի հիմքում աստ նախնական տեղեկությունների ընկած է վենդետան։ Եվ ուրեմն նոյեմբերի երկուսին ժամը 9-15-ի սահմաններում գավար բրժկական կենտրոնից ոստիկանության գավարի բաժին ազանգ է ստացվում, որ հերազինային վնասվասներով իրենց մոտը տեղափոխվել երկու քաղաքացի, որոնցից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Սետային սարքել էլի։ Սաղ կրակոցը։ Կարջ ժամանակում գեղարկունիքի մարզի ոստիկաններն ու քննիչները պարզում են, որ նշված անձիկ հրազենային վնասվածները ստացել են Երևան Սևան Մարտունի ճանապարի նորատուս գյուղի ժողովրդին հայտնի արձվակարի հատվածում, քանի որ հենց այստեղ հայտնաբերվեց ուազ մակնիշի մեքենան, որի վրա կան կրակոցի բազմաթիվ հետքեր։ Եթե ավելի կոնկրետ լինենք, ասեմ, որ հայտնաբերվել է ինքնածիքից արցակված 19-ը պարկուչ, դատելով մի շարք հանգամանքներից Այդ ատասնին ատ գավարի ոստիկաները գթանելի կրակաս պարկուչ։ Այդ ասեսին 27 հատ ենք կրակի։ Նայ, կանի ատ մեկ, էրկու, իրեք, չոր, սինգ, վեց, յոտ ու կինը տաս, տաս մեկ, տաս էրկու, տաս նիրեք, տաս � սպանվացի ինքնության մասին, նա նորատուսի բնակիչ 40-ամյա գագի կակոպյանն էր, վիրավորը նրա համագյուղացի 56-ամյա արևշատ ղազարյանը, դեպքի վայրում հավակված կաղաքացիներն ասում էին, որ սպանվացը տարներ առաջ Երբ տեղեկասվել էր, որ այնտեղ իր հորը ծեցի են են թարկել։ Եթե հավելենք հանգամանքը, որ սպանվածը նաև փող մարսպետի տղային սպանացի կերին է, ապա վենդետայի վարկացը եթե ոչ հարուր, ապա գոնը 90 տոքոսով Սաղ սուտա, մարդ բիտի իր խրջի էտ համեր աշխ ապրի, այլապես գիշերը աչ կպցնել է հսկայական տանջանք կդարնա։ Մինչև աժմ կարծում է, որ այդ հայտնի չշմարտությունը տարիքի էտ ավելի լավ են կալվում, � ում համար միայն տարիներն են անցնում, ու իմաստությունն այդպես էլ չի ասնում, ահավասիկ, աշտարակ, թալին, ճանապարին տեղի ունեցած ողպերգությունը, որը խլեց երկու մարդու կյանք, ողպերգություն, որի մեղավորը տատելով մի լսեցիք չէ հարցին դրական պատասխանը, խոսկը վերաբերում էր նշված հատվացում երկու հոգու վրայերթին, ինչի հետևանքով 44-ամյատ թատուլ Սուքյասյանը տեղում մահացել էր, իսկ 27-ամյան նայիրիկ պանոսյանը մահացել էր հիվանդանություն։ Իշպես հետո պետք է պարզեի նրանք աշտարակի կաղաքապետարանի պարեկարգում կազմակերպության աշխատակիսներն էին, ովքեր զբաղվում էին մակրությամ։ Նրանց վրայերթի ենթարկած վարորդը ճողոպրել էր թողնելով անոգնական վիճակում։ Մտացում ենք, թե ամենային հավանականության երտասարդ կամ դերահասը եղել, թե չէ ոնց կարող է հասուն մարդը նման առարքից հետո պաղջի։ Արագացրդի մարզի ոստիկաններն ու կնիշները ոպերատիվ հետախուզակ Մերսեդեսի մաս էր, այսինքն հետիոտներին վրայերթի ենթարկասն ու ճողոպրացը եղել ա Մերսեդեսի ղեկին, որին հնարավոր եղավ հայտնաբերել իրավապաների մի քանի գյուղեր, ինչպես ասում են սանրելու արդունքում։ Նա 
Arakatsotni Marzi Ujan Yuri Benakich Parasun Yerkuamian Mais Adamianner. Vori Gutnavelu Havanakan Vare Chishteluz, Yevnera Batsatrakan Ashatankner Tanelut Seto, Mehayakanov Inknakam Nerkaya Celer, Vostikanutsun, Karasun Yerkusa Ain Tarikne, Yer Mart Petke Vortarberaki Tats Choritz, Chara Baruz, Baizda Vosh Bolorine Vera Berum, Wutse Chahavan Daknerits Ain Ko, Jamanak Unena, Yanki Pilusopayutsuna Sertelu Hamar, Iskminch Ait. Terevs Gna Utsanka Chok Nerehutsun Hantri Matsas Neri Arazat Neritz. Tev Vorchineren Askanali Untuneli Kalini. Tagik Shamsham Sudankin. Aiskana Arachans Neg Nerancits of Kir Arche Woman. You just passing the Rans of Kir, hate a woman. Asso Lisa, Mesu Egyptian. Kandi Pengnoi Beritas Neyotin, Jama Xanerkusia.